Okay. So, as I told you, we are going to discuss about terms or concepts of management. There are three terms or concept of management. Pella hai management as process, next efficiency, third effectiveness. Pella hai efficiency or effectiveness discuss karenge. After that, we will come more or switch over to the process because that's in itself is a very big topic. Hamne baut briefly kara tha pause ko ko, ab hum usko elaborately later on karenge. Let's begin with the first thing first, that is efficiency and effectiveness. इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इसको हम दो तरह से अंडरस्टैंड करेंगे पहला इसको डिफ्रेंशिएट करके और दूसरा इसकी रिलेशनशिप समझ के सो फर्स्ट वी ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इफ यू कैन सी आई हैव माय बोर्ड आउट हियर एंड आई हैव ड्रॉन लॉट ऑफ सम काइंड ऑफ पिक्चर्स एंड कार्टून आउट हियर सो विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस पहले आते हैं एफिशेंसी एफिशेंसी का मतलब क्या होता है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है इनपुट और आउटपुट कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन दो सूरतों में हो सकती है या एफिशिएंसी दो सूरतों में हो सकती है पहला कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करो दूसरा सेल ज्यादा कर दो सो दो सूरतों में आप अपनी एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं आपने क्या कह रहा रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इनपुट एंड आउटपुट कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपने क्या करा सेल्स ज्यादा कर दी एफिशिएंसी जब आपकी सेल्स ज्यादा होगी इसका मतलब जो आपके पहले वाली कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी रिकवर हो जाएगी बहुत सिंपल सा फंड है सो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है ये रिलेशनशिप थी किसके बीच में कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में अब यहां पर हमारे पास रिलेशनशिप किसके बीच में आ रही है एक्टिविटीज और टास्क के बीच में क्या काम कर रहे हो आप टास्क क्या है और कैसे उस काम को कर रहे हो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो सो राइट डिसीजन मेकिंग आपने सही डिसीजन लिया उसको इंप्लीमेंट किया और जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आपने क्या करा आप इफेक्टिव हो गए यानी आप कैसे इफेक्टिव हुए और एफिशिएंसी कैसे आई ये रिलेशनशिप अभी क्लियर करते हैं ठीक है इस पर हम बाद में आएंगे ये हम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको जब मैंने वहाँ पर डेफिनेशन दी थी जब हमने डेफिनेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस टर्म समझी थी इसको कंक्लूड कैसे करना है ये अब मैं समझा रही हूँ लेट सपोज दे इज अ मैनेजर ओके हिज मैनेजर नेम इज आउट हियर इज मिस्टर गोगो ये आप देख सकते हैं मिस्टर गोगो की बड़ी बड़ी मुझे हैं ठीक है मिस्टर गोगो इनके पास टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन वर्कर्स हैं ठीक है टेन टेलर्स हैं क्या करते हैं ये गारमेंट को कट करते हैं फिर ये उसको स्टिच करते हैं फिर उसको फिनिशिंग देते हैं पैक करते हैं और सेल्स के लिए तैयार करते हैं मिस्टर गोगो ने अपने दिमाग में बड़ा अच्छा सा आइडिया सोचा हुआ वो कहते हैं भाई शिफ्ट का टाइम आठ घंटे का होगा पर पीस जो हर टेलर ने बनानी है उसको सौ रुपये दिए जाएंगे और टारगेट प्रोडक्शन होनी चाहिए ट्वेंटी यूनिट्स यानी दस लोग हैं सब ने ऑन एंड एवरेज दो यूनिट बनानी है ठीक है सब ने क्या बनानी है टू यूनिट्स पर पर्सन बननी है बहुत सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है क्या है कि अभी मिस्टर गोगो ने अपने दिमाग में बड़ा अच्छा सा प्लान बनाया हुआ है मिस्टर गोगो से पूछे तो सही कि इनकी कॉस्ट कितनी लगती है ये सारा कुछ बनाने में एक शर्ट पीस तैयार करने में तो ये कितने का तैयार करते हैं और कितने का बेचेंगे तो आ, हम सपोज करते हैं कि ये शर्ट पीस जो है इसकी जो कॉस्ट पड़ती है मिस्टर गोगो को वो एक सौ पड़ती है मतलब सौ रुपये पर पर्सन को दे रहे हैं उसके अलावा बीस रुपये ओवर लगा लो और जब ये बाजार में बेचेंगे जो इनका सेलिंग प्राइस होगा जो भी एम जैसे आप कहते हैं सेलिंग प्राइस होगा ये कहते हैं कि मैं इसको डेढ़ सौ रुपये में बेचूंगा अच्छा कैसा आइडिया रहे कि जो ये 120 की जो चीज़ है जो 120 की इनको पड़ रही है ये कम में पड़नी शुरू हो जाए कैसा आइडिया रहेगा बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा तो हम क्या करते एक दिन के बारे में बात करते हैं एक दिन में क्या होता है ये दस के दस लोग प्रोडक्शन करते हैं ठीक है और ये बनाते हैं बढ़िया सी ट्वेंटी यूनिट्स 20 यूनिट्स एक दिन में बनाई बढ़िया रहा ये क्या हो गए भाई साहब ये सारे के सारे हो गए इफेक्टिव क्योंकि इनको जितना टारगेट दिया गया था इन्होंने वो टारगेट में काम कंप्लीट कर लिया और बड़े आराम से कंप्लीट कर लिया अब क्या हुआ सेम चीज़ नेक्स्ट डे दूसरे दिन सेम लोग ये 10 के 10 लोग हैं इसमें मिस्टर टेन क्या हो गए एबसेंट हो गए ठीक है जी अब क्या हुआ जी प्रोडक्शन बनानी थी ट्वेंटी यूनिट्स की सबने काम करा सबने काम करा अब क्या हुआ मिस्टर टेन एब्सेंट थे उनकी दो यूनिट्स भी बनानी थी वो दो यूनिट्स क्या हुई नेक्स्ट डे बनी नेक्स्ट डे बनी तो इसका मतलब क्या हो गया गड़बड़ हो गई काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ 
नॉट इफेक्टिव ठीक है टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हुआ जो भी रीजन था एब्सेंटिज्म हुई ना उस दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ नॉट इफेक्टिव ये एक दिन की बात हुई इफेक्टिव होने में और नॉट इफेक्टिव होने में अब बात करते हैं एफिशिएंसी की एफिशिएंसी की बात हम कैसे करेंगे क्या है कि हमने बोला ये टेलर ने क्या है दस टेलर ने सबने दो दो शर्टें बनानी है एक दिन में और तैयार करके देनी है अगर कहीं से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए कहीं से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए और इनकी जो शर्ट की कटिंग का टाइम है ना जो इनको कम से कम दो से ढाई घंटे लगते हैं कटिंग करने में वो टाइम कम हो जाए और इनकी शर्ट्स जो है बल्क में एक साथ कटी हुई आए शर्ट का बॉडीज कटा हुआ आए ठीक है ना कटिंग होकर आए और इनको सिर्फ स्टिचिंग करनी है आपको लगता है सिर्फ दो शर्ट्स की स्टिचिंग करेंगे आठ घंटे में बिल्कुल भी नहीं कितनी शर्ट्स की स्टिचिंग करेंगे ऑन एंड एवरेज रोज दस शर्ट की स्टिचिंग करेंगे कहाँ एक आदमी दो शर्टें बना रहा अब एक आदमी क्या बना रहा है दस शर्टें बना रहा है बना रहा है दस शर्टें ठीक है अब जब ये दस शर्टें बना रहा है ये दस शर्टें बना रहा है ये दस शर्टें बना रहा है दस 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 करते हुए दस इंटू दस कितनी होगी सौ शर्टें तैयार होगी रॉ मटेरियल रिसोर्सेस सारा कुछ सेम ठीक है ऑफ कोर्स अब वो मैनेजर क्या करेगा वो कहेगा अब पर पीस जो है तुम दस शर्टें बना रहे हो हम सौ रुपये के हिसाब से नहीं देंगे क्योंकि अब तो तुमने सिर्फ स्टिचिंग करनी है कटिंग तो कोई और कर रहा है मशीन कर रही है कटिंग हमने मशीन पर पैसा लगाया हुआ है तो क्या कहते हैं कहते हैं भाई स्टिचिंग के तुम्हें पैसे कम मिलेंगे क्या कर देते हैं पचास रुपये पर पीस कर देते हैं ठीक है पचास रुपये पर पीस कर देते हैं या डेली वेज का बोल देते हैं कि भाई एक दिन की तुम्हारी दिहाड़ी तुम्हारी पाँच सौ रुपये होगी अब पाँच सौ में हर बंदा दस शर्टें बना रहा है कैन यू बिलीव दैट ठीक है पाँच सौ में हर बंदा दस शर्टें बना रहा है और ये दस शर्टें जब तैयार होती है पूरी की पूरी जो मिस्टर गोगो हैं अपने सारी मटेरियल वटेरियल कॉस्ट के हिसाब से डेढ़ सौ रुपये की बेच रहे हैं अब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ जहाँ पर सौ रुपये पर पर्सन लग रही थी ये अगर हम लगाएं तो ये कम हो गई कंपैरेटिवली अगर हम लगाएं कि पचास रुपये पर पर्सन दे रहे थे तो पहले तो सत्तर रुपये का फ़र्क तो यहीं पर आ गया सेवेंटी रुपीज़ का सेवेंटी रुपीज़ का फ़र्क आया और उसके बाद क्या है हमने बेची इसको वही सेम वन फिफ्टी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी देखो जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए हैं लेटेस्ट मशीन लाए हैं जिससे हम हम कटिंग कर रहे हैं जिससे एक बारी में सौ पीसेस कटते हैं पचास पीसेस कटते हैं उसकी कॉस्ट हम नहीं काउंट करते इनिशियली अपनी डेली कॉस्ट को कवर करने के लिए क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको टाइम लगता है कवर होने में टेक्स टाइम टू कवर दैट ठीक है हमने डेली की चीज़ों को देखना है डेली तो क्या है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी कंपेरेटिवली कम हो गई क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई अब हमने प्रोडक्शन ज़्यादा की है तो हम सेल्स भी ज़्यादा करेंगे सेल्स ज़्यादा करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज़्यादा आएगा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो क्या होगा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया होगा हम एफिशिएंट हो गए तो क्या है एफिशिएंसी कैसे आती है कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रोडक्शन करके तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है खाली एफिशेंट ठीक नहीं खाली एफिशेंट होना क्यों आप जी एफिशिएंसी के चक्कर में आपने क्या करा कॉस्ट कम कर रहे हैं कॉस्ट कम कर रहे हैं प्रोडक्शन टाइम से नहीं हुई गुड्स मार्केट में नहीं पहुंचे गुड्स मार्केट में नहीं पहुंचे तो क्या हुआ कंपेटिटर आए आपके कस्टमर को उड़ा के लेकर आपकी डिमांड गिर गई आपकी डिमांड गिर गई तो आप बेच क्या रहे हो कुछ भी नहीं आपका प्रोडक्ट तो वहीं का वहीं पड़ा रह गया तो आप बड़े एफिशेंट होने के चक्कर में आपने टाइम पे कंप्लीट करके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं भेजा सब खत्म सो क्या है एफिशिएंसी अच्छी है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस आपको क्या होना जरूरी है बोथ नन तो आप हो नहीं सकते हो ठीक है खाली इफेक्टिव से काम नहीं चलेगा आप इफेक्टिव हो यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ जाए नेक्स्ट डे भी मान लो आपका यहाँ पर नंबर टेन एबसेंट था मान लो नेक्स्ट डे दो जने और एबसेंट हो गए तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगी आप क्या लिया है अनट्रेंड लेबर उठाकर लेकर आ गए जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उन्होंने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए तो काम टाइम से फिर कंप्लीट नहीं हुआ रिसोर्सेज भी वेस्ट हो गए सो ना एफिशिएंसी आई ना इफेक्टिवनेस आई तो गलत हो गया सो so, क्या होना जरूरी है दोनों एफिशिएंट और इफेक्टिव होना जरूरी है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी बोथ एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव खाली एफिशिएंसी नहीं चलेगी ओनली एफिशिएंसी नहीं चलेगी ओनली इफेक्टिवनेस नहीं चलेगी हमें क्या होना है दोनों बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड हैं दोनों डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन हैं दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं सो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है कंक्लूजन क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस 
एक क्या करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके प्रोडक्शन को ज़्यादा करके सेल्स ज़्यादा करके प्रॉफिट लेकर आता है बिना वेस्टेज के और दूसरा इसी की वजह से एंड रिजल्ट पे पहुँचाता है दोनों एक साथ होने बहुत ज़्यादा जरूरी है सो दिस टॉक्स अबाउट द डिफरेंस एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नाउ मिस्टर गोगो इज़ वेरी वेरी हैप्पी सिंस ही इज एफिशन एज वेल एज इफेक्टिव नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द टर्म प्रोसेस वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस प्रोसेस मतलब क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है पॉस्को बहुत बारी किया है हमने एक लोकल चीज़ लेते हैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आप यूरोप जाने का प्लान करते हैं यूरो रेल में हाँ यू वांट टू गो अराउंड स्विट्जरलैंड एंड यू वांट टू गो टू पैरिस यू वॉन्ट टू गो टू सी आई टावर ओके फाइन गुड इनफ वॉट डू यू डू यू वर प्लानिंग आपने प्लान किया अब आपको क्या करना है टिकट्स बुक करानी है कौन कौन सी जगह देखना है आपने शौज अली से देखनी है आपने म्यूजियम देखना है व्हाट ऑल प्लेसेस आई गोइंग टू विजिट इन पेरिस और व्हाट आई गोइंग टू विजिट इन जेनेवा सारा का सारा आपने देखना है ये सारा का सारा सो यू लिस्ट आउट इन नाइट नेट यू मेक समथिंग प्लान ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जगह देखी देखने की प्लान की है वो सारी की सारी जगह कितना डिस्टेंस है आ, कौन कौन सी ट्रेन होंगी बाय एयर कैसे जाओगे कौन सी फ्लाइट लोगे कितना पैसा खर्च होगा पर पर्सन कितना आएगा फैमिली टूर होना है सोलो ट्रिप होना है सारा चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे उसके बाद टूर ऑपरेटर के पास जाओगे बड़ी गाइडेंस लोगे कि आप बताओ वॉट काइंड ऑफ अ यूरो ट्रिप और यूरो रेल यू प्लान फॉर मी बाई ट्रेन और हाउ वॉट काइंड ऑफ थिंग डू यू प्लान फॉर मी Once you are done with the person, then what do you do? You tell him कि भाई देखो मेरा बजट इतना है इसके बीच में ही काम करना है इससे बियॉन्ड मत जाना ठीक है और आई एम रियली स्टिमुलेटेड टू गो देर मेरा वो ड्रीम प्लेस है वॉट एवर इट इज़ ठीक है तो आप क्या करते हो आपने क्या क्या प्लान किया फिर आपने ऑर्गेनाइज किया सारी चीज़ों को फिर आपने बंदा ढूंढा यानी हमने स्टाफ किया फिर आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप क्या क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो आप अपनी स्टिमुलेशन बताते हो उसको कम्युनिकेट करते हो बताते हो कि हाँ जी ये सब चीज़ें चाहिए आपको ठीक है तो ये आपका क्या हुआ डायरेक्शन हुआ उसके बाद लास्ट चीज़ है कि जब आपका ट्रिप हो जाता है और अगर एक आपका एक्सपीरियंस ऑसम होता है तो आप एज फीडबैक क्या देते हो ऑसम अगर आपका फीडबैक अगर आपका ट्रिप अच्छा नहीं होता तो आपका फीडबैक क्या आता है नेगेटिव फीडबैक तो वो जो फीडबैक है अगली बार के लिए उस टूर ऑपरेटर के दे और आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिशरी है कि आप वो टूर ऑपरेटर के पास नहीं जाओगे क्योंकि उसका फीडबैक आपके पास ठीक नहीं है और उसके अलावा वो अगली बार इम्प्रोवाइज करेगा ताकि जो गलती आपके साथ हुई वो दोबारा ना हो सिंपल टूअर प्लान टू गो टू यूरोप अब अगर हम इन एज एन इंडिविजुअल एक टूर के लिए प्लान कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए प्लान करते हैं दे प्लान एवरी डे फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस तो सबसे पहले क्या करते हैं दे स्टार्ट विद द प्लानिंग आई टोल यू प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक लाइक सेम हिट रिटन हियर प्लानिंग इट इज़ फ्यूचरिस्टिक इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है हम यहाँ पर आए ये प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है इट्स अ प्राइमरी फंक्शन ये आपकी मम्मी की तरह है प्राइमरी फंक्शन है फ्यूचरिस्टिक है कहाँ जा रहे हो बेटा क्यों जा रहे हो बेटा क्या कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाना है कैसे बनाना है कौन कौन लोग बनाएंगे क्या व्हाट इज़ टू बी डन हाउ इट इज़ टू बी डन कब बनाना है कब प्रोडक्शन करना है हाँ हुम बाय हुम कौन करेगा सो so, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में सेट हो जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सेट कर लेते हैं ठीक है और हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं मैं इसको पोआ बोलती हूँ कि वो सब पोआ फॉर टमोरो वो सब प्लान ऑफ एक्शन फॉर टमोरो तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान ऑफ एक्शन बहुत मैंडेटरी होता है इट इज़ कंसर्न विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होती है ना उतना आपके लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इट इज़ ब्रिजिंग गैप बिटवीन वे वी आर एंड वे वी वॉन्ट गो हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं जब हम इसके बीच में गैप प्रजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वी आर बींग मोर प्लैंड सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है याद करो बताया था सिस्टमेटिक होना हम काम को डिवाइड सब डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं एक्टिविटीज ड्यूटीज देते हैं सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है सेम चीज़ कोई डिफरेंस नहीं है ऑर्गेनाइज करना मतलब चीज़ों को एक के बाद एक फॉल करवाना कैसे डेटामाइंस वॉट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड क्या चाहिए क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या फ्रेमवर्क चाहिए इज अ फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज लोगों को काम दिया ठीक है ग्रुपिंग टास्क और एक जैसे लोगों को एक हेड के अंदर रख दिया हम ऐसा कभी नहीं करते कि एक जैसे जैसे कमर्स वाले हैं वो सारे कमर्स में आएंगे साइंस नॉन मेडिकल मेडिकल वाले साइंसेस के लिए जाएंगे ह्यूमैनिटीज वाले टीचर्स
इस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है ये एक तो बॉस बनेगा ही बनेगा और उसका एक सबॉर्डिनेट होगा ही होगा ना सुपीरियर के पास क्या होती है अथॉरिटी उसके पास क्या है पावर है किस चीज़ की पावर है काम देने की पावर है किसको पावर किसके साथ वो काम शेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ तो अपने सबॉर्डिनेट के साथ वो अथॉरिटी शेयर करता है और उसको बोलता है कि भाई तुम इतना काम करोगे ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ड्यूटी है और इसके बराबर की अथॉरिटी मैं तुमको दे रहा हूँ सो गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सबॉर्डिनेट को लेकिन सबॉर्डिनेट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस अथॉरिटी का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि वो हमेशा अपने बॉस को क्या होता है अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मतलब क्या है ऑलवेज आंसरेबल टू हिज बॉस तो ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पर करेंगे हम किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजिंग में एक चीज़ और होती है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है हम बात करते हैं कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या जैसे कि आपके सुपीरियर से बॉर्डिनेट रिलेशनशिप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुलीग्स इकट्ठे काम करते हैं तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो हम सारा कुछ इस चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ते हैं और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों फॉलो करना पड़ता है आपको अपने सुबह से बॉटनेट रिलेशनशिप को थॉरली आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है नेक्स्ट हम आते हैं स्टाफिंग पे मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स मतलब क्या वेकेंट पोजीशन रिक्स स्थानों की पूर्ति करो सेम चीज फिलिंग इन दी वेकेंट पोजीशन किसके साथ विद राइट पर्सन सही बंदा सही जॉब सही काम सही प्लेस सही जगह पे सही टाइम सही वक्त पे और सही क्वालिफिकेशन के साथ ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटेंसी की टीचर हूँ और मुझे पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स भेज दिया जाए तो मुझे लगता है मैं ब्लंडर कर दूंगी आई वुड नेवर बी एबल टू टीच और मैं 100 परसेंट वादा करती हूँ कि सारे के सारे बच्चे पूरी तरह से फेल होंगे एंड दैट्स रियलिटी इकनॉमिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आती है सो इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू इकनॉमिक्स फ्रॉम टमोरो ऑनवर्स आई एस श्योर यू यू विल नेवर वॉच माई वीडियोज़ और राइट सो क्या है राइट पर्सन राइट टाइम राइट प्लेस राइट जॉब एंड राइट क्वालिफिकेशन सो आई टीच बिजनेस स्टडीज एंड दैट्स वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ मैनेजमेंट नेक्स्ट इट पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट मतलब क्या हमने क्या करना है कैंडिडेट्स को सर्च करना है भाई ऑर्गेनाइजेशन में बंदे लेकर आने हैं सिलेक्शन सबसे बढ़िया वाला चीज करना है अपने पास वो बंदा होना चाहिए जो हीरा है और उसको ट्रेन करना है जितनी नॉलेज उसको ऑलरेडी है उस नॉलेज को बेटर करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट उसकी पर्सनल ग्रोथ की बात करनी है क्योंकि आगे उसको प्रमोशन देना है और उसको सी तक के लेवल तक पहुँचाना है या उसको कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट तक मैनेजर के लेवल तक पहुँचाना है अप्रेजल रिपोर्ट कार्ड है भाई देखते हैं कि ये हमारे हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा और रेमोडेशन फिर उसको हम उसी हिसाब से सैलरी देते हैं तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके किस में आएगी स्टाफिंग हमें चैप्टर जब बाद में पढ़ेंगे तब समझेंगे पर एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी बंदे को ढूंढते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं उसको ग्रो करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करके अच्छे प्रमोशंस ले सके उस किसके बेसिस पे उसकी फीडबैक रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे जो उसका रोजमर्रा का काम होता है उसी हिसाब से उसकी सैलरी तय होती है और उसी हिसाब से उसकी प्लेसमेंट होती है नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग मैंने लाइक like बताया था पहले ही लाइट कैमरा एक्शन ये कौन बोलता है डायरेक्टर ऑफ अ मूवी तो सबसे पहले वो क्या करता है सबसे पहले वो क्या करता है लोगों को ओवरसी करता है ओवरसी का मतलब ये नहीं कि टेबल के ऊपर खड़े होकर झाँकना शुरू कर देगी हाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ नो 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 नथिंग लाइक दैट ओवर मतलब ओवर एंड अबव सी मीन्स टू विजुलाइज लोगों को चेक करना जब भी कोई सुपरवाइजर uh, वो बंदा होता है जब वो कॉन्स्टेंट टच में होता है किसके कॉन्स्टेंट टच में होता है वर्कर्स के तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ये बंदा है इसके अंडर ये सबॉर्डिनेट काम कर रहा है जो ये सबॉर्डिनेट है इसके ये कौन है ये वर्कर है और इसके ऊपर ये सुपरवाइज़र है तो ये सुपरवाइज़र कौन सी लेवल पे काम करेगा सुपरवाइज़र काम करता है लोअर लेवल पे ये किसके कांस्टेंट टच में होता है वर्कर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के कांस्टेंट टच में होता है और इसका काम क्या होता है इनको देखना तो जब हम बात करते हैं आ, किसी स्कूल की तो टीचर्स आपकी सुपरवाइज़र हैं और आप हमारे दिहाड़ी के मज़दूर हैं और आप काम कर रहे हैं और हम आपको लगातार चेक करते हैं सो दैट इज़ व्हाट इज़ सुपरविजन नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन मोटिवेशन का मतलब क्या होता है किसी को इंस्पायर करना स्टिमुलेट करना हम चाहते हैं कि वो उन द बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपने उसके हिडन पोटेंशियल को टैप करना चाहते हैं तो जब हम उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं बेस्ट आउटपुट की बात करते हैं बेस्ट रिजल्ट की बात करते हैं हम बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम बात
लीडर क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है किसको फॉलोअर को और फॉलोअर विलिंगली उसको फॉलो कर लेता है इसलिए नहीं कि लीडर के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है पर उसके पास येस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केपेबिलिटी है आपको इन्फ्लुएंस करने की और आप कुछ भी नहीं करते नो इफ नो बट ओनली जट दैट इज़ अ लीडर सो वॉट एवर इट इज यू जस्ट फॉलो द लीडर ब्लाइंडली नेक्स्ट कम्स दी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज बिटवीन टू एंड मोर पीपल जो मैं आपके साथ कर रही हूँ और जो आप समझ रहे हैं ये कुछ और नहीं बस बल्कि कम्युनिकेशन है ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग लाइक आई टोल्ड यू इट मीन्स टू रिव्यू टू चेक आपने क्या करना है दिस वॉज अ बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज दी सबॉर्डिनेट्स रिव्यूज मतलब कि चेक करता है सबॉर्डिनेट्स को तो आंसर था कंट्रोलिंग एंड सेम थिंग इज आउट हेयर सो कंट्रोलिंग मीन्स टू रिव्यू टू चेक आपके पास क्या है स्टैंडर्ड टास्क स्टैंडर्ड टास्क मतलब क्या आपके पास प्लान है सपोज करो मैंने आपसे कहा कि आप क्या बनाओगे हंड्रेड यूनिट्स बनाओगे राइट right? अब मैंने आपसे कहा आप 100 यूनिट्स बनाओगे आपने कितनी बनाई आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी यानी कि आपका जो काम था वो था 80 यूनिट्स का अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था 100 यूनिट्स एंड आउट ऑफ 100 यूनिट्स मैंने कहा था बराबर होनी चाहिए यानी ये दोनों 100 यूनिट्स और 100 यूनिट्स क्या होनी चाहिए हंड्रेड यूनिट्स बराबर होनी चाहिए पर क्या हुआ यहाँ तो ये दोनों इक्वल नहीं थे हंड्रेड यूनिट वॉज नॉट इक्वल टू 100 यूनिट क्या था यहाँ पर था 100 में से माइनस करा 80 यूनिट्स यानी कि आपने 20 यूनिट्स क्या है कम बनाई है 20 यूनिट्स लेस बनाई है तो हमने क्या फाइंड करी डेविएशन फाइंड करी इसको ये 20 यूनिट्स की मिस्टेक्स को इसको हम क्या कहेंगे मिस्टेक्स या इसको हम क्या कहेंगे डेविएशन कॉजेज ढूंढेंगे हो सकता है आपके पास अनट्रेंड वर्कर था उसने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया हो सकता है पावर फेलियर हो गया हो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो गई हो सो so, प्रोडक्शन नहीं हो पाई आपको बॉस ने रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं किए थे सो देर मेनी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द प्रोडक्शन मे नॉट हैपन जिसकी वजह से क्या है डेविएशन आ गई डेविएशन के हमने कॉजेज ढूंढे अगली बार से हम अनट्रेंड वर्कर्स नहीं लाएंगे रिसोर्सेज एक्स्ट्रा देकर जाएंगे अगर अनट्रेंड वर्कर्स हैं तो या कोई भी ऐसा रीज़न है पावर फेलियर है तो जनरेटर ऑपरेट करवा के जाएंगे ताकि ये गलतियां ना हो सो वी टेक द राइट एक्शन जैसे ही हम इसके सोल्यूशन ढूंढते हैं कॉजेज के क्या ढूंढते हैं सोल्यूशन ढूंढते हैं हम क्या कर रहे हैं हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमने आज क्या करा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विद प्रोसेस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जिसमें हमने फंक्शंस समझे हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस और रिलेशनशिप सारा कुछ समझा नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आफ्टर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर टूडे दिस मच इज इनफ आर यू स्टे सेफ स्टे हेल्थ स्टे ब्लेस्ड थैंक यू